নমস্কার ডক্টর প্লাসের আরও একটি বিশেষ পর্বে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত আপনাদের সঙ্গে আমি সুচিস্মিতা সকালে ঘুম থেকে ওঠা থেকে শুরু করে রাত্রিবেলা শুতে যাওয়া পর্যন্ত আবহাওয়ার কিন্তু একটা বেশ পরিবর্তন হচ্ছে কারণ সকালবেলাটা হালকা ঠান্ডা থাকলেও যত দিন গড়াচ্ছে বিশেষত গরমের পরিমাণ কিন্তু ভীষণ পরিমাণ বাড়ছে আর এই আবহাওয়ায় কিন্তু জানান দিচ্ছে যে গরমকাল একেবারে আগত অর্থাৎ গরমকাল মানেই চাঁদি ফাটা রোদ এবং তার সঙ্গে সঙ্গে হাঁসফাঁস করা গরম আর বিশেষত ঘাম এবং এই গরমকালে যেটি আমাদের সব থেকে ইরিটেশনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় তা হলো ত্বকের সমস্যা আর এই ত্বকের সমস্যা নিয়ে একের পর এক মানুষ নানান রকমভাবে সমস্যায় জর্জরিত এই ত্বকের সমস্যা কি কিভাবে হতে পারে বা এর থেকে মুক্তির উপায় বাকি এই নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো আর এই বিষয়ে কথা বলতে আমাদের মধ্যে স্টুডিওতে ইতিমধ্যে আমরা পেয়ে গেছি ওয়েলনেস এক্সপার্ট সুমিত ভাদুরিকে সুমিতা তোমাকে স্বাগত আজকের অনুষ্ঠানে অবশ্যই আমরা সুমিতার কাছে আসব এবং বিস্তারিত জানব তবে তার আগে এই বিষয় অর্থাৎ গরমকালে ত্বকের যত্ন কিভাবে নেবেন তা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা কি বলছেন দেখে নিন আবহাওয়ার একটা দারুণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে সকালে হালকা ঠান্ডা আর যত দিন এগোচ্ছে গরমের পরিমাণ বাড়ছে যা জানান দিচ্ছে বসন্ত শেষে এবার চলে এসেছে গরম আর হাঁসফাঁস করা গরম মানেই ত্বকের একই পর এক সমস্যা গরমকালে সুস্থ থাকতে প্রাথমিকভাবে কি কি করতে হবে আপনাকে চিকিৎসকরা বলছেন নুন চুরিয়ে জল খাওয়া বা শরবত কারণ কি জলে গরমকালে আমাদের দেশে যেটা হয় প্রচুর স্যালাইন লস হয় প্রচুর পার্সপিরেশন হয় যার থেকে শরীরের নুন বেরিয়ে যায় এবং সেটা হলে মাঝে মাঝে হিট স্ট্রোক বা এই ধরনের জিনিসগুলো হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো সেগুলো যাতে না হয় সেই জন্য আমাদের একটু নুন চিনির জল মাঝে মাঝে যখন সারাদিন রোদে ঘুরছেন সেগুলো খেলে আপনার ত্বক এবং শরীর দুটোই ভালো থাকবে গরমকালে প্রাথমিকভাবে ত্বকের যত্ন নেবেন কিভাবে খুব বেশি কসমেটিক্স অ্যাভয়েড করা ভালো গরমকালে সেটা স্কিনের অনেক অসুখ ডেকে আনে সেটার চেয়ে যত কম মিনিমাম কসমেটিক্স ইউজ করবেন তত ভালো যখন ইউজ করতেই হবে ওয়াটার বেসড প্রোডাক্ট বা আপনার স্কিন টাইপ বুঝে সেই অনুযায়ী কসমেটিক্স ইউজ করা মিনিমাম কসমেটিক্স প্রপার সানস্ক্রিন ইউজ করা ক্লিনজার এবং ময়শ্চারাইজার অ্যাজ অ্যান্ড ওয়েন রিকোয়ার্ড আর যদি কোনো অসুখ থাকে সেই অসুখে ট্রিটমেন্ট করা এবং লুজ কটন কাপড় পরা এই হচ্ছে ওভারঅল স্কিন কেয়ার এবং অবশ্যই শেডস ইউজ করা বা রোধ থেকে বাঁচা গরমকালে ত্বকের হাজারো সমস্যা কিভাবে মিলবে সমাধান আমাদের কিছু আভ্যন্তরীণ দিক আছে যে আমরা যদি আমাদের অনেক সময় যেটা হয় যে আমাদের ইন্ডিয়ানরা আমরা ভীষণভাবে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এবং ভিটামিন বি ডেফিসিয়েন্সি ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি এগুলোতে ভুগি তো সেগুলো আমরা যদি ঠিকঠাকভাবে ট্রিটমেন্ট করি তাহলে আমাদের স্কিনের যে গ্লো সেগুলো চলে আসবে এছাড়া আমাদের গরমকালে যেটা হয় যে ভীষণ ট্যানিংয়ের সমস্যা হয় সেই ট্যানিং এবং খুবই ডাল লাগে স্কিন সেটা আমরা অনেক রকমের থেরাপিউটিক ট্রিটমেন্ট আছে যেগুলো আমরা ডার্মাটোলজিস্টরা করে থাকি যেমন ধরুন কেমিক্যাল পিল কার্বন পিল তারপরে মাইক্রোডামাব্রেশন হ্যাঁ এগুলো করলে কিছু কিছু লেজার আছে এগুলো করলে আমরা স্কিনের অনেকটা ইউথফুল লুক পেয়ে যাব কি কখনো আমরা পিআরপি ফেশিয়াল করে থাকি বা ভ্যাম্পায়ার ফেশিয়াল যেটাকে বলে সেগুলোকে আমরা এই ইউথফুল লুক আনার জন্য বা কখনো কখনো কিছু ইনজেকশানস কিছু ভিটামিন ইনজেকশানস দেওয়া হয় সেগুলো করলে আমরা স্কিনে অনেকটা ইউথফুল লুক পেয়ে পেয়ে যেতে পারি গরমে সুস্থ থাকতে শরীরের প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণে জল আর কি কি রাখবেন খাদ্য তালিকায় চিকিৎসকরা বলছেন হাইড্রেটেড থাকাটা প্রচুর জরুরি তাই যত পারবেন নুন চিনির জল বা শরবত সবসময় খাওয়া এবং সেসব খাবার খাবে খাবেন যেগুলো শরীরকে ঠান্ডা রাখে তাই প্রচুর ফল খাওয়া আপনার ডায়েটে প্রচুর ফল টক দই এইগুলো থাকাটা জরুরি গরমকালে তাতে আপনার ওভারঅল যে শরীরে গরমটা কম লাগবে এবং ওয়াটার কন্টেন্ট বেশি আছে এমন ফল যেগুলো গরমকালে বেশি পাওয়া যায় যেমন তরমুজ শশা এগুলো খেলেও গরমে ভালো থাকবেন তাছাড়া তো খুব বেশি মশলাদার খাবার গরমকালে খাওয়া ঠিক নয় শরীরের পক্ষে ব্যুরো রিপোর্ট ক্যালকাটা টেলিভিশন নেটওয়ার্ক
একেবারেই আমরা দেখলাম যে চিকিৎসকরা ঠিক কি কি বলছেন কি কি খাওয়া প্রয়োজনীয় এবং এই বিষয়ে আজকে আমরা কথা বলবো সরাসরি সুমিতদার কাছে চলে যাব এবং তার সঙ্গে আপনাদের একবার জানিয়ে রাখব যে আপনাদের জন্য কিন্তু হেল্পলাইন নাম্বার খোলা রয়েছে ফোন নাম্বার খোলা রয়েছে সেখানে আপনারা ফোন করুন এবং জানিয়ে ফেলুন আপনাদের এই গরমকালের সমস্যায় কি কি সমস্যা রয়েছে এই সমস্তটাই আমরা একটু সুমিতদার কাছে জানতে চাইব সুমিতা একেবারেই যে প্রথম প্রশ্নটা আসছে যে গরমকালে ত্বকের যত্ন কিভাবে নেব দেখুন গরমকাল যেহেতু ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে অতিরিক্ত টেম্পারেচার বাড়ছে দুভাবে কিন্তু আমাদের শরীরের বা স্কিনের জন্য আমাদের কেয়ার করতে হবে একটা হচ্ছে এক্সটার্নালি আর একটা হচ্ছে ইন্টারনালি এক্সটার্নালি বলতে কি হচ্ছে আমরা কিছু প্রোটেকশান নিতে হবে বাইরে থেকে যাতে আমাদের স্কিনের ওপর তার খারাপ এফেক্টটা না পড়ে এবং ভেতর থেকে যেটা করব ইন্টারনালি সেটা হচ্ছে আমরা নিজেদের কি ধরনের খাদ্য খাবার থাকবে লাইফস্টাইল থাকবে যার ফলে আমাদের ইন্টারনালি আমরা ফিট থাকবো ফাইন থাকবো এবং তার সাথে সাথে যেটা হবে যে অনেকটা হিলিংয়ের কাজ করবে বা প্রোটেকশানের কাজ করবে ইন্টারনালি এবার যদি বাইরে থেকে আমি বলি প্রথম যেটা হচ্ছে অতিরিক্ত যেহেতু সূর্যের আলো আমাদের শরীরে পড়ে আমরা যখনই বাইরে যাব আমাদের কিন্তু ড্রেস দুটো রকম পড়া উচিত একটা হচ্ছে ফুল স্লিভ ড্রেস পরা উচিত যে কোনো প্রোটেকশানের জন্য লাইটের থেকে প্রোটেকশানের বা এক্সট্রিম হিটের থেকে প্রোটেকশানের জন্য তার সাথে খুব হালকা কালারের কটনের ড্রেস কিন্তু আমাদের পরা উচিত তাহলে কি হবে আমাদের শরীর ঠান্ডা থাকবে বাইরে থেকে এবং তার সাথে সাথে যেটা হবে যে লাইটের যে বা সানলাইটের যে কারণে আমাদের যে ট্যান পড়ে যায় সেটা কিন্তু প্রোটেকশান নেওয়া যাবে এক্সটার্নালি তার সাথে সাথে এবার গেল এটা ফুল স্লিভের কথা হালকা পোশাক কালারের পোশাক পরা এবং যেই পার্টগুলো এক্সপোজড থাকে তাও ধরুন আমাদের মুখের পার্টটা ধরুন হাতের পার্টটা যেগুলো ধরুন আঙুলগুলো বা ধরুন পায়ের যদি জুতো আমরা পুরো শু না পড়ি তাহলে এই পার্টগুলো পিঠের পার্ট অনেক সময় আমাদের খোলা থাকে তো এগুলো প্রোটেকশানের জন্য কিন্তু প্রপার এসপিএফ যুক্ত সানস্ক্রিন দরকার আর সানস্ক্রিনটা এমন হওয়া দরকার যেটা আমার স্কিন টাইপ অনুযায়ী হবে যদি কারো এক্সট্রিমলি মানে অয়েলি স্কিন হয় তাহলে তার যে সানস্ক্রিন হবে সেটা জেল বেস্ট হলে ভালো এবং মিনিমাম এসপিএফ থাকতে হবে সেখানে থার্টি ব্রড স্প্রেকটাম হলে আরও ভালো যেটা হচ্ছে ধরুন এসপিএফ ফিফটি আমরা দেখতে পাই আচ্ছা তাছাড়া যেটা হবে যে যদি দেখা যাচ্ছে যে এই কারো খুব ড্রাই স্কিন আছে তারা একটা নর্মাল লোশন বেসড সানস্ক্রিন কিন্তু ইউজ সে করতে পারে এটা গেল সানস্ক্রিনের কথা প্রপারলি কিন্তু আমাদের ক্লিনিং করতে হবে স্কিনটাকে যাতে দিনের বেলা এবং বাইরে রাতের বেলা কারণ যাতে ওখানে কোনো ইনফেকশান হওয়ার চান্সেস না থাকে অতিরিক্ত কিন্তু সোপ ইউজ করা উচিত না যাদের ড্রাই স্কিন আছে তাহলে আরও বেশি ড্রাই হয়ে যেতে পারে সেখানে ভালো কোনো ক্লেন্সার যদি ইউজ করা যায় সেটা কিন্তু অনেক বেশি এফেক্টিভ হয় আচ্ছা এটা গেল রাত্রে ইভিনিংয়ে নর্মাল যেটা স্কিন কেয়ার রেজিম থাকে তার মধ্যে যেমন থাকে ধরুন ময়েশ্চারাইজার বা স্কিনটাকে হাইড্রেটেড করে রাখার জন্য এক্সটার্নালি যে প্রোটেকশানগুলো নেওয়া হয় সেরকমভাবে কিন্তু ইউজ করতে পারা যায় একটা লোশন ময়েশ্চারাইজিং লোশন এবং আমরা দেখেছি যে আমাদের যে স্কিনের পিগমেন্টেশন হয় সেই পিগমেন্টেশনটাকে প্রোটেক্ট করতে এবং তার সাথে সাথে অ্যান্টি অক্সিডেন্টের কাজ করে আমাদের ভিটামিন সি তো সেটার জন্য কিন্তু ভিটামিন সি সিরামও কিন্তু লাগানো যেতে পারে এবার আমি আসি ইন্টারনালি ইন্টারনালি কি করতে হবে আমাদের ফল খেতে হবে কারণ ফলের মধ্যে যেমন মিনারেলস থাকে ভিটামিনস থাকে অ্যান্টি অক্সিডেন্টের কাজ করে ফল এবং তার মধ্যে এমন ফল খেতে হবে যেটা খুব জুইসি ফ্রুটস মানে রসালো যে ফলগুলো থাকে এবং প্রত্যেক সিজন অনুযায়ী কিন্তু ফলের ধরনগুলো হয় যেমনি গরমকালে আমরা তরমুজ পেয়ে যাই তারপরে ধরুন একটা সময় আম পেয়ে যাব গ্রেপসও পাওয়া যায় তাছাড়া ধরুন আরও যে ধরনের রসালো ফলগুলো আছে মানে যে ফল থেকে যে ফলের মধ্যে জলের পরিমাণ বেশি সেই ধরনের যদি ওয়াটার কন্টেন্ট আলা ফলগুলো খাওয়া যায় তাহলে কিন্তু আমাদের জলের পরিমাণটা শরীর থেকে কমবে না এবং অতিরিক্ত যখন ঘাম হয় সোয়েটিং হয় সেখান থেকে কিন্তু বডি থেকে জলও বেরায় তার সাথে সাথে আমাদের বডির যে সল্ট আছে সেই সল্টগুলো বেরিয়ে যেতে থাকে তার জন্য যাতে ইলেকট্রোলাইটিক ইম্ব্যালেন্স না হয় তার জন্য কিন্তু ডাবের মতো ফল কিন্তু আমাদের খাওয়া উচিত ডাব খাওয়া উচিত একেবারে কচি ডাবের মধ্যে কিন্তু ইলেকট্রোলাইটস থাকে তো সেই ধরনের ডাবের জল কিন্তু আমাদের একটু মোটামুটি রেগুলার খাওয়া উচিত আর ভিটামিন সি যেটা বললাম অ্যান্টি অক্সিডেন্টের কাজ করে সেটাও কিন্তু আমাদের ফলের মধ্যে থাকা উচিত তো এইভাবে ইন্টারনালি আর এক্সটার্নালি কিন্তু আমাদের কেয়ার নেওয়া উচিত প্রথমত এই গরম সিজনে নিজেদের স্কিনটাকে ভালো রাখার জন্য সুমিন্ত আমি একটা বিষয়ে জানতে চাইব কারণ এই মুহূর্তে মানে গরমকালে দাঁড়িয়ে বা গরমকাল আসলে পরে আমাদের প্রথম ভীষণ একটা চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায় সানবার্ন 
তুমি যেটা একটু আগেই বলছিলে এই সানবার্ন থেকে আমরা ঠিক কোন কোন প্রসেস একটা তুমি যেমনটা বললে যে সানস্ক্রিন লোশন লাগানো সেই বিষয়ে তোমরা আমি আসবো অবশ্যই কিন্তু আর কি কি প্রসেস যদি আমরা ইউজ করি তাহলে এই সানবার্ন থেকে বাঁচা যায় সানবার্নটা হচ্ছে কি যখন কোনো অতিরিক্ত সূর্যের আলোর মধ্যে আমরা যাই তখন কি আমাদের মানে স্কিনটাকে বার্ন করে দেয় সান সানের মানে সূর্যের আলো থেকে যেটাকে আমরা সান ট্যানও বলি ঠিক আছে ট্যান মানে কালারটা চেঞ্জ হয়ে যায় আমাদের তো এখান থেকে প্রথম প্রাইমারি বেসিক যেটা করতে হবে যখনই আমি বাইরে বেরোবো অ্যাটলিস্ট তার পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট আগে আমার একটা স্ক্রিন টাইপ অনুযায়ী আমার কিন্তু সানস্ক্রিনটা লাগাতে হবে এটা হচ্ছে প্রোটেকশান নেওয়ার জন্য তাহলে কী হলো ডাইরেক্ট কিন্তু সান সূর্যের আলোটা আমার স্কিনের মধ্যে পড়ছে না এবং সেই যে আমি সানস্ক্রিনটা লাগালাম সেটা এসপিএফ থার্টি বা ফিফটি হলে ভালো গরমকালের জন্য সেরকম একটা সানস্ক্রিন ইউজ করা উচিত সেটা কিন্তু রিপিট করতে হবে মানে আমি বাইরে যাচ্ছি বলে আমি একবার লাগিয়ে নিয়ে চলে গেলাম এবং সারাদিন ওটাই লাগানো থাকলো তাতে কাজ হবে না কারণ মোটামুটি তিন ঘন্টা পর থেকে আর কিন্তু একবার অ্যাপ্লিকেশান করলে সানস্ক্রিনের কাজ আর থাকে না নর্মাল আবার স্ক্রিনের মতোই হয়ে যায় তো সেখানে খুব গরমে বা ধরুন যখনই আমি বাইরে বেরোবো সেখানে কিন্তু আমার তিন ঘন্টা অন্তর গ্যাপ দিয়ে দিয়ে আমার সানস্ক্রিনটা ইউজ করতে হবে এবার সানস্ক্রিনটা হবে কেমন যদি অতিরিক্ত হ্যাঁ তো যদি অতিরিক্ত তৈলাক্ত ধরনের সানস্ক্রিন হয় বা ক্রিম বেস সানস্ক্রিন হয় যাদের অয়েলি স্কিন সেখানে কিন্তু প্রবলেম হতে পারে কারণ অয়েল সিক্রেশান গরমে আরও বেড়ে যায় সেখানে অ্যাকনের সমস্যাটা কিন্তু চলে আসতে পারে তাহলে যাদের খুব অয়েলি স্কিন সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখতে হবে যে আমাদের একটা জেল বেসড সানস্ক্রিন ইউজ করতে হবে এবং দেখা যা সেটা যাতে যত ওয়াটার রেজিস্ট্যান্ট হবে তাহলে ভালো তবে হানড্রেড পারসেন্ট ওয়াটার রেজিস্ট্যান্ট কোনো সানস্ক্রিন কিন্তু হয় না তার জন্য রিপিটেশানটা কিন্তু দরকার সেটা গেল আবার দেখতে হবে যাদের ধরো খুব ড্রাই স্কিন সেখানে একটা লোশন বেসড বা ধরুন নর্মাল স্কিন টাইপ সেখানে লোশন বেসড সানস্ক্রিন লাগালে গরমের জন্য ভালো তাহলে কি ক্রিম বেসটাকে আমি অ্যাভয়েড করতে পারছি আর রিপিটেশানটা কিন্তু তার ক্ষেত্রেও থাকবে এইভাবে প্রোটেকশানটা নেওয়া হলো এবং রাতে যেটা আমি বললাম ভিটামিন সি সিরাম লাগানো এই জন্যই উচিত কারণ ভিটামিন সি সিরাম কিন্তু অ্যান্টি ট্যানের কাজ করে এবং তার সাথে সাথে অ্যান্টি অক্সিডেন্টের কাজ করে এই দুটো কারণে আমাদের ভিটামিন সি সিরাম যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু প্রপারলি অ্যাপ্লিকেশান করতে হবে রাত্রিবেলা আরেকটা ব্যাপার যে এই সানস্ক্রিনের ক্ষেত্রে একটু নজর রাখতে হবে যে আমি যে সানস্ক্রিনটা লাগাচ্ছি সেটা কিন্তু সাফিসিয়েন্ট হওয়া চাই এমন নয় যে আমি একটু হাতের মধ্যে একেবারে অল্প একটা ড্রপ নিলাম সারা মুখে লাগিয়ে নিলাম যে নিয়ম রক্ষা করা যে আমার সানস্ক্রিনটা ইউজ করা হয়েছে ওরকম যাতে না হয় প্রপারলি মোটামুটি তিনটে আঙুলের টিপের ওপর লাগিয়ে যে যে অ্যামাউন্টটা হয় সেটা আমি একটা ড্রপ বাই ড্রপ এখানে দিয়ে তারপরে আমি মাসাজ করে ওটা মিলিয়ে দিলাম তাহলে সানস্ক্রিনটার প্রপারলি অ্যাপ্লিকেশান হলো এইভাবে কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে হবে আমি আরেকটা বিষয় জানবো যে একেবারে কারণ সানবার্ন নিয়ে যখন আমরা কথা বলছি যারা সান যাদের সানবার্ন থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে তারা এই প্রসেসগুলো ইউজ করবেন কিন্তু যাদের একবার সানবার্ন হয়ে গেছে তারা কি করবে দেখুন যাদের সানবার্ন হয়ে গেছে তাদের প্রথম যে সতর্কতাটা থাকতে হবে যে স্কিনটা কালো হয়ে গেছে বলে চট করে দোকান থেকে কোনো একটা ব্রাইটনিং ক্রিম বা ব্রাইটনিং লোশান এনে লাগিয়ে ফেলাম সেটা কিন্তু একেবারেই নয় এটা অ্যাভয়েড করতে হবে কারণ হচ্ছে এটা দিয়ে অনেক সাইড এফেক্টও আসতে পারে তার জন্য করতে হবে কি আসতে হবে একবার ডক্টর প্লাস ক্লিনিকে এখানে এসে এক্সপার্টদের পরামর্শ নিতে হবে যে তার জন্য কি প্রসিডিওর আছে কিছু কিছু প্রসিডিওর আছে যে একটু আগে আমরা যেটা ডক্টরসদের কাছ থেকে শুনছিলাম যে এই প্রসিডিওরগুলোর মাধ্যমে কিন্তু সান ট্যানটাকে রিমুভ করা যায় সান ট্যানটাকে কমিয়ে আনা যায় তার সাথে সাথে যদি রিলেটেড আরও কোনো পিগমেন্টেশানের প্রবলেম থাকে সেটা যাতে না বেড়ে যায় বা কন্ট্রোলে থাকে তার জন্য থেরাপি কিন্তু এই সান ট্যানের সাথে নেওয়া যায় যেটা করলে সান ট্যানটা আস্তে আস্তে রিমুভ হবে পিগমেন্ট হাইপার পিগমেন্টেশান থাকলে সেটা আস্তে আস্তে হালকা হতে থাকে আচ্ছা আর সানবান তো অবশ্যই গেল কিন্তু গরমকালের আরও একটি বড় প্রবলেম হচ্ছে ব্রণ মানে আমি সকালবেলায় যখন মুখটা দেখলাম তখনও দেখলাম মুখটা একদম ঠিকঠাক রয়েছে কিন্তু হঠাৎ করে আবার যখন আমাদের দুপুরবেলার দিকটা যায় বা ধরুন বিকেলবেলা বা কাজ থেকে বাড়ি ফেরার পর হঠাৎ করে দেখলাম মুখে তিন চারটে ব্রণ হয়ে গেল মানে খুব তো সাংঘাতিক টেনশনের ব্যাপার এক্স্যাক্টলি মানে ব্যাপারটা কি হয় গরমকালে অতিরিক্ত তেল সিক্রেশন অয়েল সিক্রেশন হয় আমাদের মুখের মধ্যে বিশেষ করে নাকের পাশ দিয়ে দেখা যায় যে একটু হাত দিলেই যেন তেল বেরিয়ে আসছে এক্ষেত্রে কি করতে হবে অয়েল কন্ট্রোল করতে হবে অয়েল কন্ট্রোলটা কি যে এমন কিছু ইউজ করতে হবে যাতে এক্সেসিভ অয়েল সিক্রেশন না হয় সেখানে অনেক সময় জেনারেলি বাড়িতে যারা করে অনেক কিছু টোনার ইউজ করে
मुखटा धुते हैं ये दो दुटो लाभ है एक हे नोरा जगह मैं सलिड डस्ट जगू देखते डस्ट पार्टिकल सेगल मुक्ति के चले गए परिष्कार मुखे मैं लोमकूपर गोड़ा नोरा चटके बसते दीचेना द्वित तो क्यों कर स्किन के हाइड्रेटेड रखे घम हो जलटा बड़िए जा आर वो कम्पनसेट कर नतून भाव स्किन के हाइड्रेटेड कर स्किन के ठंडा रखे ये कर ले देखा जाए जो अएल सिक्रेशन कम से और जेधर फेस वाश यूज करम हवा उचित जेखने अएलटा के कि कंट्रोल करा जाए एक्सेसिव आर मश्चाराइजिंग एफेक्ट ना आसे स्किन ऊपर सुमिता विषय आबाद आसब क्या प्रथम दर्शक बंधु चले संगे एक कथा रखो नमस्कार क्या बोलिए हाँ बोल गर्तना सामना सामने आसार पर बोझा जाए फाइनल पोर्स ना कि ट्रिटमेंट आज जेटा एक्नेस कार है से कि प्रसिडियोर आज लेजर थेरपी आज जार मध्य में कि है वो हिल करा जाए स्कार आस्ते आस्ते हिल करा जाए फिल फिल करा जाए ठीक है आस्ते आस्ते भरे जाए स्कारगुलो ये एक प्रसिडियोर आर देखा जाने ओपेन पोर्स आखने जेनारे देखा जाए जो स्किन एक लूज हो गए तो कोलाजन रिसेंथेसिस है स्किन ओपर तेल स्किन एक टाइट हो जाए तक क्योंकि ओपन पोर्सगुलो देखा जाए ना दोटो क्षेत्र ही जा ट्रिटमेंट दरकार से डॉक्टर प्लस अवेलेबल आज आनी एक क्या करूँ हेल्पलैन नम्बर कल कर हेल्पलैन नम्बर कल कर एक अपमेंट नीन अपमेंट नहीं कब आसते हैं से जेने आसन एखे तर क्यों ट्रिटमेंटर एके बारे अत्याधुनिक प्रसिडियोर माध्यम एगुलो के ठीक करा जाए हाँ डॉक्टर प्लस एक जिस भीषण भारत लगे से समय कम लागे और तरह संगे संगे एके बारे पेनलेस ये सब भारत लगे हाँ देखो एखे जो प्रसिडियोरगुलो है साधारण कोई डेलि शेष करार मत प्रसिडियोर है ना एगुलो तो कारो मासे एक बार आसते हैं कारो क्षेत्र में तो एकुश दिन एक बार आसते हैं बा कि प्रसिडियोर आज जो एक सींगल सीटिंग ठीक हो जाए से प्रसिडियोरगुलो डॉक्टर प्लस अवेलेबल ए तरह एखे जो प्रसिडियोरगुलो है एगुल नन सार्जिकल प्रसिडियोर और को व्यथार बेपार नहीं आपनर करते गूब कष्ट नीते चोक दिए जल बड़ी जाए यह रखम क्योंकि बेपार नहीं आसन सेफ प्रसिडियोर एके बारे सेफ प्रसिडियोर एके बारे इंटरनैशनल स्टैंडार्डर जो पैरामिटार्स जे रखम है से भाव में मेनटेन कर ट्रिटमेंटगुल्लो है और आल्टिमेटली आपनर जो एक्सपेक्टेशन आशा कर जगह अपनी फिर जो पड़े सुमिता हमें फोन ले फोने जावर आगे जो विषय कथा ब्रोनो कारण तुम्हें जेमनटा बोले जो ब्रोनो हम मानुष ब्रोनो हार आगे जाया कर ब्रोनो हो गए अलरेडी कि कर ये बेपार बल धरून जर ब्रोनो मैं जैसे ना हाई गरमकाले ना उठे जाए ब्रोनोगो तर रैश ना उठे तो यटार जो एवं ब्रोनो जर हो गए तरह क्योंकि थेरपी रही है ये थेरपिर मध्यमे क्योंकि ब्रोनोगो के कारेक्शन करा जाए से ही थेरपी क्योंकि डॉक्टर प्लस अवेलेबल आज तर देख ब्रोनो है विभिन्न कारण तब देखा गया है जर टीन एजार्स जर पिबार्टी आस टाइमटा क्यों अतरिक्त ब्रोनो है आर एम देखा गया है कारो माथाय खुश्क आज है डैंड्राफ खूब रही है से ही बयसटा पिबार्ट पिबार्टर एज जदि ना तो क्यों देखा गया है से क्या ब्रोनो हे रैशेज उठच पीठे बुके कपाले उठच आर देखा जाए कारो जी हरमोनल इम्बालेंस है विशेषकर महिला क्षेत्र में बसि बस देखा जाए ब्रोनर प्रब्लम आसबोर परवर्ती दर्शक बंधु चले नमस्कार क्या बोलो हाँ बोलो नमस्कार डैंड्राफ्ट कमे डैंड्राफ्ट कमे 
আপনি যদি শুধু এক মিনিট ট্রিটমেন্টটা করেন রিপিটেডলি কিন্তু আপনার ব্রণ সমস্যাটা আসতে থাকবে আজকে দুটো কালকে চারটে এরকম কিন্তু মাঝে মাঝেই হতে থাকবে অথবা বুকে পিঠে কপালে কিন্তু র্যাশ আসবে ছোট ছোট ব্রণর মতো সেগুলো র্যাশগুলো তৈরি হবে যেগুলো কিন্তু কোনো মতেই যেতে চাইবে না অনেক সময় কালো কালো ছোপও ফেলে দেবে এগুলো হবে তাহলে আপনার যে ব্রণ ড্যান্ড্রাফ হয়েছে তার ড্যান্ড্রাফ কন্ট্রোল থেরাপি আমাদের ডক্টর প্লাসে হয় সেটা করতে হবে তার সাথে সাথে যেটা করতে হবে যে আপনার অলরেডি যে ব্রণগুলো চলে এসছে তার থেকে হতে পারে যে ব্রণগুলো কমছে না তার ট্রিটমেন্ট আছে সেটা করাতে পারবেন যদি দেখা যাচ্ছে ব্রণগুলো থেকে কালো দাগ পড়ে গেছে এতদিন যে ওই ব্রণগুলো এসছে সেগুলো থেকে সেইটাকে ঠিক করা যাবে অথবা দেখা যাচ্ছে ব্রণ অনেক দিন পুরনো হয়ে গেছে এবং সেখান থেকে গর্ত তৈরি হয়ে গেছে সেই গর্তগুলো যেগুলো একনে স্কার বলা হয় সেগুলো কারেকশান করা যাবে আপনার যে কোনো প্রবলেম যদি থাকে ব্রণ ব্রণ রিলেটেড বা যে ড্যান্ড্রাফ থেকে ব্রণ হচ্ছে বা ড্যান্ড্রাফ হয়ে গেছে তার সমাধান কিন্তু আছে এবং ব্রণ ড্যান্ড্রাফ কন্ট্রোল থেরাপির সাথে সাথে কিন্তু আমাদের অয়েল কন্ট্রোল থেরাপিটাও হয় যার জন্য অতিরিক্ত যে স্ক্যাল্পটা তালুগুলো দেখা যাচ্ছে ওতে হাত দিলেই হাতে তেল লেগে যাচ্ছে সেখান থেকে স্টিকি ড্যান্ড্রাফ হয়ে যায় মানে চিটচিটে ড্যান্ড্রাফটা চিটচিটে থাকে মানে ধুলোর মতো ওড়ে না তো সেগুলো কিন্তু কারেকশান করা যাবে আচ্ছা আমি একটা বিষয় জানব অবশ্যই ড্যান্ড্রাফের জন্য তো হয় কিন্তু গরমকালে যেমন আমরা দেখেছি ত্বকের একটা বিচ্ছিরি অবস্থা হয় তার জন্য কি যেমন একদিকে রোধটা দায়ী একদিকে খাদ্যাভাস কোনোভাবে দায়ী আমাদের অবশ্যই দেখুন দুটো ব্যাপার আছে আমাদের ইন্টারনালি আমরা যত হেলদি থাকবো যত ফিট থাকবো তত কিন্তু তার রিফ্লেকশান আমাদের বাইরে আসবে স্কিনের ওপরে তার এফেক্ট পড়বে এবার ধরুন গরমকালে অবশ্যই কিন্তু সহজ পাচ্ছ খাদ্য খাবার খাওয়া উচিত যদি আমরা খুব বেশি জাঙ্ক ফুড খাই ফাস্ট ফুড খাই খুব অয়েলি ফুড রিচ ফুড খাই তাহলে কিন্তু তার সেগুলো কিন্তু আমাদের স্কিনের মধ্যে যে এফেক্টটা হয় সেটা কিন্তু এজিং সাইন নিয়ে আসে সুমিতা আমরা আসবো এই বিষয়ে অবশ্যই তবে আমাদের আবারও ফোন লাইনে দর্শক বন্ধু চলে এসেছেন নমস্কার কে বলছেন ट्रोल এটা একটাই করুন যে দেরি করবেন না ডিলে করবেন না কারণ যত ডিলে করবেন প্রবলেমটা বাড়তে থাকে হেল্পলাইন নাম্বারে কল করুন কল করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে চলে আসুন একেবারেই আমি এই বিষয়টাতেই আসছিলাম যে ব্ল্যাকেটস মানে আমরা এখনকার দিনে প্রত্যেকেই প্রায় ব্যস্ত থাকি প্রত্যেকেই বাইরে বেরোই এবং তার সঙ্গে সঙ্গে গরমকাল দুটো মিলিয়ে ব্ল্যাক ব্ল্যাকেটস এর থেকে কি বাঁচার কোনো উপায় রয়েছে দেখুন প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের স্কিনের কেয়ার স্কিন কেয়ার যেটা বলি সেটা বারো মাস নিতে হবে ঠিক আছে এগুলো আমাদের কিছু ভুল মানে টেকনিক আমরা ইউজ করে ফেলি বা প্রপার কেয়ার নিই না আছে আছে যখন কোথাও বেড়াতে হলো একটা মেকআপ করে নিলাম তা দিয়ে আমার যে প্রবলেমগুলোকে ঢেকে ফেললাম এইগুলো করলে কিন্তু ছাড়বে না এই যে প্রবলেমগুলো আসছে তার বিভিন্ন কারণ আছে প্রপার কেয়ার নেওয়াটা খুব প্রয়োজন এই যে ব্ল্যাকেটস আসছে এটা তো জন্মগত ব্যাপার নয় ব্ল্যাকেটসটা কারণ এগুলো কোনো একটা সময় হয়েছে কারণ সেখানে হয়তো প্রপার কেয়ার নেওয়া হয়নি প্রপার পরিষ্কার করা হয়নি স্কিনগুলোকে তার যে কারণ এগুলো যেমনি রিমুভ করা যায় তার মানে এগুলো এসছে বলে রিমুভ হচ্ছে আর এগুলো কোনো কি বলবো এগুলো প্রপার কেয়ার না নেওয়া থেকেই আসে এগুলো কোনো ইনফেকশিয়াস কিছু না যে একজনের থেকে আরেকজনে ছড়িয়ে গিয়ে ব্ল্যাকেটস হয়ে গেছে এগুলো দেখবেন যারা যাদের হচ্ছে তাদের একটু হিস্ট্রিতে গেলেই বোঝা যাবে তারা প্রপার কেয়ার নেয় না স্কিনের মেক আপ করাটা প্রপার কেয়ার নেওয়া না প্রপার কেয়ার হচ্ছে স্কিনের কিভাবে ক্লিন করতে হবে কিভাবে প্রোটেকশান করতে হবে কিভাবে হাইড্রেটেড রাখতে হবে এই তিনটে জিনিস কিন্তু স্কিনের জন্য খুব দরকার সেটা যারা নিয়মিত করবে এবং সাইন্টিফিক্যালি করবে অবশ্যই তাদের এই প্রবলেমগুলো চট করে আসবে একেবারে আমাদের আবারও পরবর্তী দর্শক বন্ধু চলে এসেছেন নমস্কার কে বলছেন নমস্কার কে বলছেন হ্যালো হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ নমস্কার স্বাগত বলছি হ্যাঁ বলুন তো আপনাদের প্রোগ্রামটা আমি দেখছি টিভিতে তো আমার মানে মায়ের তো উঠেছিল তা মা যে মুখে একটু কালো করে স্পট আছে সেই ব্যাপারটা কি জানতে চাই আচ্ছা আপনি কোথা থেকে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আমি আমদাবাদ থেকে বলছি আহমেদাবাদ থেকে আচ্ছা আপনি কত দিন হয়েছে এটা এটা এই দো মাস পার হয়েছে সরি আপনি আপনি একটি কাজ করুন আপনি আপনার টেলিভিশনের সাউন্ডটাকে একটুখানি মিউট করে দেখুন প্রথম কথা হচ্ছে যে যেগুলো হয়েছে পক্স থেকে যেগুলো হয় তো সেখানে একটা স্কার তৈরি হয় মানে গর্ত মতো তৈরি হয়ে যায় আপনার এটা যখন পুরো শুকিয়ে যাবে হিল হয়ে যাবে তারপর আপনি আহমেদাবাদ থেকে চলে আসবেন ডক্টর প্লাসে এখানে এসে তার ট্রিটমেন্ট আছে এই স্কার রেমিশন করা যায় 
এবার আপনাকে আন্দামান থেকে ফোন করেছিলেন আন্দামান থেকে ঠিক আছে আন্দামান থেকে দেখুন এটা তো ওভার টেলিফোন আপনাকে কোনো সাজেশন দেওয়া যাবে না কিন্তু এই ট্রিটমেন্ট ডক্টর প্লাসে আছে এই ট্রিটমেন্টটা করাতে হলে আপনার আসতে হবে আপনি আরেকটু জিনিসটাকে একটু হিল হতে দিন আর একটু সেরে যেতে দিন ভেতর থেকে তারপর আপনি চলে আসুন এখানে এসে ট্রিটমেন্ট যেগুলো নিতে হবে সেগুলো মাসে একবার করে আসতে হয় কয়েকটা সিটিং নিলে এগুলো আস্তে আস্তে ভরাট হবে এবার কিভাবে ভরাট হবে কতটা ভরাট হবে আপনি সামনে এলে আপনাকে সামনাসামনি দেখেই বলা যাবে এক্সপার্টরা সেভাবে বলতে পারে একেবারে আমাদের আবারও পরবর্তী দর্শক বন্ধু চলে এসেছেন নমস্কার কে বলছেন হ্যালো হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ আমি আমদাতে বলছি আমদাতে আমি ঝুমপা দাস বলছি আচ্ছা আপনি কত থেকে বলছেন একটু আর পরিচিতি বলেন আমদাতে কেন বলছি আচ্ছা আমার স্কিনে কিছু সুট হয় না যা হয় অ্যালার্জি বেড়ে যায় আমি কি প্যারে খুব জানতে চাই যে আমি কি আমি সমস্ত দিকে করেছি মানে কিছুতে কিছু হচ্ছে না শুধু অ্যালার্জি বেড়ে যায় কি কি খেলে একটু অ্যালার্জি বা কি খেলে অ্যালার্জিটা মুভ করে অনেক যদি বলেন আমি কিছু মাখি না কিছু মাঝে মাঝে শুট করে না যাই মাঝে তাই লাল লাল হয়ে ফুলে ফুলে যে আর হচ্ছে আচ্ছা আপনার বয়স বয়স কত 38 আচ্ছা আচ্ছা আমি মেকআপ করি ঠিক আছে আপনি শুনতে থাক প্রথম কথা হচ্ছে ম্যাডাম যত বেশি সেনসিটিভ স্কিন হবে আপনার হচ্ছে সেনসিটিভ স্কিন তার জন্য অ্যালার্জি হয়ে যাচ্ছে হয়তো রোদে গালে গালগুলো লাল হয়ে যায় জ্বালা করে বা কিছু মাখলে র্যাশ উঠে যাচ্ছে এগুলো হচ্ছে সেনসিটিভ স্কিনের কারণ সুমিতা আমরা এই বিষয়ে আসব অবশ্যই আরেকটা ফোন রয়েছে আমরা নিয়ে নি নমস্কার কে বলছেন হ্যাঁ নমস্কার আমি বর্ধমান থেকে বলছিলাম হ্যাঁ বলুন বলছি যে না আমার একটু ওভার ওয়েট হয়ে গেছে আর मोटामुटी कत प्रथम कमाते ओजन कमाले हाँटुर ओपर चाप कम आस हाँटुर बैठा अनेक कमे गे हे फार्ष्ट सेकेंडलि आपनर आकटा समस्या आज उन्नी कि नमस्कार এবার শিলিগুড়িতে সকলের জন্য ডক্টর প্লাস নিয়ে এলো কসমেটিক ডেন্টিস্ট্রি ডেন্টাল ট্রিটমেন্ট দাঁত তোলা স্থায়ী দাঁত বাঁধানো অস্থায়ী দাঁত বাঁধানো রুট ক্যানেল ট্রিটমেন্ট দাঁতের ফেলিং স্কেলিং দাঁত ও মাড়ির চিকিৎসা অর্থোডন্টিক ট্রিটমেন্ট সেই দক্ষতা সেই আন্তরিকতা ডক্টর প্লাস যোগাযোগ নাইন এইট থ্রি সিক্স সেভেন ফাইভ ডবল ফোর ডবল নাইন নাইন জিরো ফাইভ ট্রিপল ওয়ান থ্রি এইট ওয়ান ফাইভ নাইন সিক্স সেভেন ফোর নাইন জিরো থ্রি ওয়ান